Bonjour, très heureux de vous retrouver ici euh, à Manille. Depuis, je suis à 11 8 km de chez vous. Je sais que vous avez ce beau projet de carême pour nous. Alors, un grand merci de, de vous priver pour nous, pour ces jeunes. Voilà, alors, qu'est-ce que nous vivons ici concrètement Eh bien, vous savez que depuis la pandémie, euh, notre grand foyer d'étudiants où nous vivons a été fermé. Les étudiants ne sont plus venus. Donc, euh, on s'est retrouvés euh, comme ça, sans pouvoir avoir de pastoral. Et à côté de nous, il y a plein de bidonvilles. Et là, dans ces bidonvilles, les jeunes sont arrivés peu à peu chez nous. On a appris un peu à s'apprivoiser. Ensuite, ça c'est l'apprivoisement. Et bien, on leur a simplement proposé de, 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 se, de se laver, de pouvoir recevoir un petit peu à manger. Et puis, il y a bien comme ça à avancer avec eux. C'était très beau, à tel point que bien, on a continué avec eux. On s'est dit qu'il faut s'en occuper de les amener à l'école, sur le chemin de l'école. Et en fait, c'est ce que nous avons essayé de faire c'est d'avoir un lien avec les parents, d'aller rencontrer les parents, de dire voilà vos enfants ne sont pas scolarisés, on veut les scolariser pour vous, on peut recevoir des dons pour cela, est-ce que vous êtes prêts à, avoir un, à signer des papiers pour qu'ils viennent chez nous, pour qu'on puisse aller chez eux et puis après que peu à peu, ils aillent comme ça à l'école et c'est ce qu'on a fait. Alors, ces enfants qui arrivent le matin, euh, qui ont cours l'après-midi ou des fois c'est l'inverse, et eh bien nous les accueillons, on leur propose de prendre une douche, de prendre un repas et ensuite ils partent à l'école, avant d'aller nous-mêmes les conduire à l'école, maintenant ils sont trop nombreux. Donc soit ils vont à pied, soit on leur offre un petit tricycle, c'est un petit tricycle, une part dessus, et hop, ils partent à l'école comme ça. En plus, pendant la semaine, nous organisons une soixantaine de tutorats, c'est-à-dire un soutien scolaire pour ces enfants. Quand ils ne sont pas à l'école, ils viennent chez nous et on leur propose comme ça de, de venir d'avoir un soutien scolaire. Il y a pratiquement 60 cours sur la semaine. Nous avons retrouvé d'autres enfants qui ne sont pas scolarisés. Et ça s'appelle le day care, le jour, la journée où on prend soin d'eux. Ils sont une petite dizaine, entre 5 et 8 ans. Euh, ils ne ils vont pas à l'école du tout, ils sont poussés par les parents à mendier. Et donc, ils viennent chez nous et on leur propose un premier soutien scolaire, une première prise de contact. On fait des jeux avec eux, on essaie de, voilà, de donner une petite éducation. Et euh, c'est la première étape pour pouvoir après aller vers le chemin de l'école. Et le samedi, eh c'est notre grande journée, on appelle ça le Taral. C'est une grande journée où on accueille euh, 80 enfants. Et souvent, vous avez déjà vu des vidéos là-dessus. Ils arrivent, c'est la, la grande joie. On prépare cette, cette journée euh, pendant la semaine avec les volontaires. Et, euh, et là, eh c'est pareil. Détente, jeux, prières, soutien scolaire, euh, douche, repas, de nouveaux prières. Et ensuite, ils partent. Ils arrivent à partir de 8h30 jusqu'à euh, midi et demi après le repas. Et puis nous continuons avec les volontaires, les 25 volontaires qui sont avec nous. Et donc certains, ce sont des grands étudiants d'autres universités qui viennent nous donner un coup de main. Donc ce qui est beau, ça fait une émulation euh, où chacun aide les autres. Le plus pauvre qui, qui peut donner la possibilité à ceux qui ont plus de moyens eh bien, de donner leur temps et leurs euh, compétences. Et puis ensuite, ceux qui ont plus de facilité, eh bien, de se donner pour les, pour les plus nécessiteux. En tout cas, merci pour votre aide et votre soutien. Grâce à vous, eh bien, ce petit projet de carême que vous avez, euh, ce que vous faites pour nous, eh bien, sachez que chaque euro ici, on, nous pouvons en faire de belles choses pour ces enfants. Donc, un grand merci, soyez bénis. Vous vous posez peut-être la question de qu'est-ce qu'un frère consacré ou une sœur consacrée. Euh, donc, très simplement, ce sont des, 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 des hommes et des femmes qui ont choisi de suivre le Christ d'une façon particulière, qui ont été appelés par le Christ d'une façon particulière notamment dans le célibat consacré, donc ils ne vont pas se marier et euh, ils sont aux missions euh, de là où on les envoie. Et notre charisme, en fait, c'est l'unité. Euh, on, fait, on fait quatre vœux euh, quand on s'engage. Le premier, c'est chasteté, pauvreté, obéissance. Et en plus, dans la communauté du chemin neuf, on a ce dernier vœu qui est euh, de prier et d'agir pour l'unité des chrétiens. On a plusieurs missions. La première mission, celle dans laquelle on a été appelé en premier, c'est de s'occuper d'un foyer d'étudiants. Il y a plein d'étudiants ici qui révisent, pas mal qui vont passer des concours, donc on essaie de s'occuper d'eux et aussi de leur apporter la bonne nouvelle. Deuxième mission, vous l'avez compris, c'est pour les enfants, et donc c'est là où vous allez pouvoir nous aider. On essaie de leur donner une éducation et surtout de les faire revenir à l'école. Et enfin, une troisième, un projet, c'est encore un projet, une troisième mission peut-être, on va commencer un centre social ici dans notre maison pour permettre à des jeunes qui sortent maintenant de l'école de trouver du travail. Euh, certains d'entre nous ceux, font des études de théologie euh, avec les jésuites ici à Manille. Donc plein de choses, on ne s'embête pas, 
et on est très heureux de travailler pour le Seigneur.